गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेलकम टू एस टी एफ स्टूडेंट फाउंडेशन में आपका स्वागत है हेलो स्टूडेंट्स विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पूरा फोकस आप अपने स्टडी पर लगा रहे होंगे क्योंकि ये जो खाली समय है अगर इसमें हम अपने कार्य को करते हुए अगर अपनी पढ़ाई जारी रखें तो बहुत बेहतर होगा इसीलिए हमारी जो एस टीम है वह जो है पूरी टीम आप लोगों के सम्मुख एन के सारी क्लासों का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आ रही है और उन क्लासों का डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लेन अनुभवी अध्यापकों द्वारा टीचरों द्वारा आप तक पहुंचाने का हमारा एस टीम का पूरा प्रयत्न रहेगा और बदले में आपका सपोर्ट हमें भी मिलना चाहिए ताकि हम उन टीचरों को और भी उम्मीद के साथ आप तक हर क्लास का एक बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें तो चलिए आज हम जनरल साइंस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कुछ साइंस में फार्मूले हैं और साइंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे तो आइए वीडियो को ध्यान से देखिए चलिए साइंस यानी बोर्ड पे हम जैसे लिखते हैं साइंस एस सी आई ए एन सी बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं कि इस स्पेलिंग पर ही ध्यान नहीं देते हैं अचानक कोई भी एग्जामिनर या आपके आस पड़ोस या कोई भी चलते फिरते आपको पूछ देता है साइंस का स्पेलिंग क्या है तो विद्यार्थी थोड़ा सा हिज एजिटेशन आ जाता है उनके अंदर डर सा हो जाता है और वो आधा स्पेलिंग बताते हैं आधा जो है कि नहीं बता पाते हैं तो इससे सामने वालों को लगता है कि बच्चा मेहनत से नहीं पढ़ा है तो उसका जो है कि मनोबल गिरता है अगर बच्चा एक एनर्जी के साथ और पूरे हाव भाव के साथ स्पेलिंग बताता है तो शायद सामने वाले को भी लगता है कि ये बच्चा काफी अच्छा पढ़ रहा है साथ ही वह उन टीचरों का भी रिस्पेक्ट करता है तो इससे बच्चे का भी मनोबल ऊंचा होता है और साथ ही वह अपने स्टडी में आगे बेहतरीन तैयारी भी करता है तो इसका स्पेलिंग कोई ज्यादा जो एक डिफिकल्ट नहीं है केवल आपको लर्न करना है दो तीन बार रिवाइज करेंगे दो तीन बार लिखेंगे तो ये आसानी से आपको लर्न हो जाएगा एस सी आई ए एम सी टी साइंस यानी विज्ञान आप जानते हैं कि विज्ञान ही वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम हमारा जो है प्रत्येक कार्य बहुत ही आसान इजी और हो गया है आने जाने में हमें सुविधा हो गई है चाहे कृषि करने में कृषि के क्षेत्र में हो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो किसी भी क्षेत्र में हो मौसम की जानकारी हो एक क्लिक में हम पता चल जाता है कि आज का मौसम कैसा है कहाँ पे बारिश होने वाली है कब कटाई करना है नहीं करना है तो ये सब विज्ञान की देन है और कौन सी बीमारी उसका तुरंत पता चल जा रहा है तुरंत उस पर मेडिसिन वैक्सीन बनकर तैयार हो रही है तो ये हमारी साइंस की देन है कि आज साइंस हमारा प्रोग्रेस कर रहा है और उसके साथ साथ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए हम आजकल आधुनिक कृषि भी आधुनिक तरीके से कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं अब आ गया व्हाट इज साइंस अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान क्या है अगर सरल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइंस विज्ञान क्या है तो आप क्या बताएंगे एक रटी हुई रटी रटाई परिभाषा आप बोलेंगे कि जो पहले से जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो बोलेंगे उसको एक जो प्राचीन डिफिनेशन दिफ, बोलते हैं लोग कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं लेकिन अगर इसी साइंस यानी इसी विज्ञान शब्द से अगर किसी के सामने हम डिफिनेशन रख दे तो क्या जैसे कि कोई हमसे पूछे सामने वाला कि व्हाट इज साइंस विज्ञान क्या है तो हम जनरल भाषा में इसको बोल जैसे विज्ञान का शब्द विच्छेद करेंगे यानी उसको हम तुरंत बता दें कि किसी वस्तु के विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं तो सामने वाला बहुत ही प्रभावित होगा कि ये बच्चा बहुत ही छोटी परिभाषा और पूरी अच्छे तरीके से प्रॉपर डिफिनेशन बता दिया तो वह सामने वाला आपको तो आपसे बहुत प्रभावित होगा तो इस प्रकार हम इसकी डिफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं 
ज्ञान दो शब्द तो यहाँ जो इसका शब्द पीछे हम करते हैं तो मिलता है विधन ज्ञान यानी किसी वस्तु के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं ये परिभाषा आप सुन रहे हैं तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि किसी वस्तु के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और विज्ञान में किन किन वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं पदार्थ हो गया और तत्व तो हो गए और इन सारे पदार्थों की संरचना के बारे में उनकी बनावट कैसी है उनकी आकृत कैसी है उनका स्वाद कैसा है इन सभी वस्तुओं की घटनाओं पर घटनाओं के बारे में इसमें स्टडी हम करते हैं तो यहाँ से आपका डेफिनेशन मिल गया कि किसी वस्तु के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं तो आगे अब हम देखेंगे कि विज्ञान में हमारा छोटा से छोटा चीज यानी क्या है यानी मूल कर अब चलिए विज्ञान में सबसे इसके बाद आता है कि हमारा पदार्थ पदार्थ यानी वस्तु यानी पदार्थ यानी मैटर मैटर यानी पदार्थ अब कोई भी प्रकृति में जो पदार्थ है पदार्थ यानी वस्तु अब यह वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है ये वस्तुएं या पदार्थ कैसे बनते हैं तो ये वस्तुएं या पदार्थ जानते हैं कि ये तत्वों से मिलकर बनते हैं तत्वों से मिलकर बनते हैं और तत्व यानी आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वह पांच तत्वों से मिलकर बना है यानी जो हमारा शरीर है बॉडी वो भी पांच तत्वों से मिलकर बना है एक दो तत्वों से नहीं बल्कि पांच तत्वों से मिलकर बना है यानी पंच तत्व इस हमारे शरीर में सम्मिलित हैं तब जाकर के हमारा शरीर निर्माण हुआ है तो ये तत्व क्या है तत्व किसे कहते हैं अब यहां से आ गया पदार्थ किसे कहते हैं और ये तत्व क्या है पदार्थ क्या है आपका और ये तत्व क्या है अब इसके बारे में हम एक एक डिफिनेशन छोटी छोटी डिफिनेशन है उनके माध्यम से हम इसको व्याख्या एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पदार्थ क्या है और तत्व क्या है और तत्व किसे कहते हैं अगर आपको कोई पूछता है कि तत्व क्या है व्हाट इज एलिमेंट एलिमेंट यानी तत्व क्या है तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सामने वालों को यानी हम कहेंगे कि पृथ्वी पर यानी इस भूमि पर अर्थ पर छोटी से छोटी इकाई को छोटी से छोटी इकाई को हम तत्व कहते हैं काफी पेन आप साथ रखिए और जो भी हम डिफिनेशन बता रहे हैं साथ ही नोट करते जाइए और तत्व क्या है हमने बताया कि पृथ्वी पर छोटी से छोटी इकाई यानी छोटा से छोटा पार्टिकल ही क्या कहलाता है तत्व कहलाता है और पदार्थ क्या होता है कि उन तत्वों के मिलने से उन तत्वों के मिलने से यानी छोटे छोटे तत्वों के मिलने से हमारे पदार्थ का निर्माण होता है यानी हमारा जो पदार्थ है या वस्तु है इन तत्वों से मिलकर बनती है तो यानी तत्वों से मिलकर